Good morning and welcome to the Sims Hospital. Hello, Doctor. In the number show, psychiatrist Vandra Kanga, Doctor Sangeeta Satya Narayanan. First time, English show, welcome Panila. Welcome, Doctor. Hello. Hello. Okay, Doctor. In the case of psychological and mental problems, we will talk about this. First, what age will start? What is the particular age difference? If you look at the psychiatric manavaidhya problem, it is not the age. But if you are very small or very small, that is a little bit of a psychiatric problem or psychological problem. But if you look at the psychiatric problem, we have a cut-off in three to four years. Then we can start picking up. If you have a little compared to other people, you have a little behavioral issues, you have a little bit of a time in the pre-KG and school for a time, you have a little bit of a time in the school for a time. So, the first two years of the life, it's a little difficult, but now advanced medicine, advanced science, in the early years, we can diagnose, we can identify. As far as the older age goes, there is no cut-off. You see, even as a matter of fact, in the clinic, we have a common age group, it's elderly. So, elderly is above 65, is whom I classify as elderly. So, above 65, because we are all living longer, family dynamics are married. And because we are seeing a whole different range of psychiatric and psychological issues in this age group. Okay, Doctor. Let's talk about the first color. Welcome. Hello, Doctor. Hello, Doctor. Welcome. 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 Hello, Doctor. Okay. Madam, in the current world, for example, adolescent age, if you look at that, there are many different things in the world. There are many different things in the world. So, as parents, in the current world, there are many different things in the world. That's why we can't do that. 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 And second question, for the current world, there is a depression in the world. There is a depression in the world. Abdi depression koran dekala ki air pati dina, inna na kar nengle kaga podo baga air padam. Koran dekala kita ini nampu terangju kemudi madz, awanggal dekoran dek depressa air ke apinggal de. Inna madri ana symptom plan teriyo. Teriyo awanggal nala teriyo, but chinna koran dekala ke apik kandu pikir dah sa petjor dila. Madam, I think awanggal pinna di vary do, nengk continuous a, do coral kaiten dek, whether something is on ane teriila, so nengk full la nengk kait all questions was not very clear to me. But na inna purni endrke nengk solar nengk you basically asking whether depression gerde, kawan dal, whether irukuma irinda how it presents and what kind of thoughts, nana p, which are the good thoughts, which are the bad thoughts, and the Maria Peser this what I understood. E, patella kawan dal le depression gerde is a known entity. So, Koyandal can also get depressed. That is a specific age, but most of the time, if your child is unusual, if you behave in the first place, if you behave in the first place, or if you are doing well, or if the child has stopped academically, has stopped, is not performing well, or school is not going to go, or there are other behavioral issues, if you are trained in the toilet, so in six, seven years, the child is off diapers, Toilet pergi ke mana? Dirind bed wetting, awam ikhlas de. Or adi gama kau pergi de. Ia na sila time sah pergi de lah, tuh ker de lah. So if you when you notice there are some difference in the child's behaviour. So one month before in the behaviour ko, iper kira behaviour ko, if the child is behaving differently, then this kind of psychological issues should be suspected depression or klan, padat tama or klan, or it could be very very dah the psychological psychiatric issue aku dah irklan. As far as your first question goes, um, the thoughts are then exact up puri learning what you were uh, asking, but um, in an, in a, what are good thoughts, what are bad thoughts? If a coin they'll come a path in a kind of thinking, pala kind of nanapu varla. Usually, at the other, what do we classify as how will the child know it's a good thought or bad thought? Na? It is again depends upon what kind of society we are in, what kind of culture, what kind of background we are in. So, silla thoughts patilna, silla family le, it is an absolutely normal thought. Silla family le, it is not a normal thought because namloda culture, namloda way of thinking might be very different. But usually, if that kwan the vandhi namma kita solar the the nekku pudi kala inda nala pedo tripi tripi vandhi indruke and it is bothering me and nala padi ka mulla and nala concentrate panna mulla or it is or kwan the kadu or mari or padatno kudukar dena maybe those are the thoughts. 
thoughts or the inner thoughts and we have to get to the bottom of it whether uh, it is a part of uh, just as you know sort of the uh, face with the child is going through because of stress uh, or there is something else is happening uh, that uh, we have to uh, first thing or a uh, therapist or you know doctor get up by park no but i think in general uh, the message is if your child or behave if you notice a change in your child's behavior over a period of month and you think that uh, medically we have ruled out everything so suppose sila kondirukla vaitha valikirudhu illa constipation irukla ga vera edha issue unda then uh, yes uh, the kondir can present with some of these uh, problems na sonna mariya but nama medically a child is completely fine or uh, pediatrician it may be a fine but we are still not able to explain ye inda kondir vera mariya irukna definitely definitely you should go and see either a psychologist or uh, see first a psychiatrist and then they might refer you to a psychologist ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் கலர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்கமா உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சுகுமாரி தேனில இருந்து கால் பண்றேன் டாக்டர் கிட்ட ஒரு சந்தேகம் கேளுங்கமா ஓகே ஹலோ டாக்டர் ஆ சொல்லுங்க மேடம் நான் யா தா ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ் அப்பலாம் நல்லா தான் இருந்தாங்க சரி இப்போ வந்து வீடு கட்டணும் செஞ்சோம் அதல வந்து கொஞ்சம் கடன் இருக்குது சரி முன்னாடி இருந்த காட்டுல வந்து இப்ப நாரம் அப்நார்மலா ரொம்ப கோவப்படுறாரு ரொம்ப பிரஷர் ஆகுது சின்ன குழந்தைங்க மேலயும் சரி வீட்லயும் சரி ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது அவரு ஒரு சில சமயம் வீட்டுக்கே வராம கூட இருந்துக்கிறாரு சரி அது எதனால மேம் ட்ரிங்க்ஸ் பண்றது வந்து என்னைக்கோ ஒரு நாள் தான் டெய்லி எல்லாம் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க சரி ஆனா அந்த டென்ஷன் வந்து ரொம்ப வீட்டுல ஒரு சின்ன பொருள் உடஞ்சாலோ செஞ்சாலோ இல்ல ஏதோ பிள்ளைங்க ஏதோ காணாம போட்டு வந்தாலோ செஞ்சாலோ ரொம்ப டென்ஷன் ஆறாரு அந்த கோபத்தை வந்து நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடிய மாட்டேங்குது இது பார்த்தீங்கன்னா மேடம் இது நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா அவர் நல்லா இருந்தார் பட் இந்த ஃபைனான்ஷியல் இந்த கடன் இந்த பிரச்சனை இந்த வேலை டென்ஷன் இதில் இப்போ நீங்கள் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் வித்தியாசமான பிஹேவியர்லாம் கொஞ்சம் நோட்டீஸ் பண்ணுறேன் அதிகமாக கோவப்படுறாரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு நான் சட்டுன்னு டெம்பர் லூஸ் பண்ணுறது ஒரு இரிட்டேபிளாக எப்பயுமே ஒரு இரிட்டேஷனோடு இருக்கிறது பட் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா அவ்வளோ ஒன்றும் தண்ணிலாம் அடிக்கிறது இல்லை அப்போ அப்போ தான் அடிக்கிறாரு இங்கே நீங்கள் சொல்கிறேன் இப்போ யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆணுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஒரு ஆம்பளைக்கும் பொம்பளைக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா பொம்பளைக்கு மனசில் ஏதாவது ஒரு வருத்தம் ஏதாவது ஒரு கவலை இருந்தால் நம்ம பேசிகிட்டே இருப்போம் ஸோ அதோட ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்ம பேசுறதுனால இன்னொருத்தருக்கு பேசுறதுனால ஒன்று ஒரு ரிலீஸ் கிடைக்கிறது மனசில் வச்சுக்காமல் வெளில பேசுகிறோம் சில டைம் இன்னொருத்தருக்கிட்ட பேசுறதுனால அவங்க கிட்ட நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஐடியாவும் கிடைக்கும் இது இப்படி பண்ணு அதை அப்படி பண்ணு ஸோ இதில் நம்மளால் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனை நம்மளை ஒரு வேறு விதமாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஒரு நிறைய ஆம்பளைங்கள் கிட்ட என்ன பிரச்சனைனா அவங்க ஓப்பனாக பேச மாட்டாங்க மனசுக்குள்ளே இருக்கிறத என்ன கஷ்டம் இருக்குது என்ன வருத்தம் இருக்குது என்ன பதட்டம் இருக்குதுன்னு பேச மாட்டாங்க அது உள்ளேயே வச்சுட்டுருப்பாங்க உள்ளே வச்சுட்டுருக்கிறது அது சில டைம் ஒரு கோபமா மாறும் சில டைம் அது என்ன சரியா தூக்கம் வராது ஒரு பதட்டமா இருக்கும் சில பேருக்கு மன அழுத்தமும் இருக்கும் சில டைம் வந்து ஓவர் திங்கிங் யோசிச்சுட்டே இருக்கிறதுனாலயே வேற எதுலயுமே நம்மளால ஒரு கவனம் கொடுக்க முடியாது ஆனா அது ரொம்ப நாள் கண்டினியூ ஆயிட்டே இருந்தா அதுவே ஒரு மன அழுத்தம் ஒரு பதட்டத்தில் மாறலாம் ஸோ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா ப்ராபப்ளி அது அப்படி தான் இருக்கிற மாதிரியாக இருக்குது இந்த மாதிரியாக சில பேருக்கு நம்ம ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகலாம் ஒரு மன வைத்திய டாக்டர்கிட்ட போகலான்னு சொன்னோடனே அவங்களுக்கு வேறு மாதிரியாக கூட எடுத்துப்பாங்க கோவப்படுவாங்க நீ என்ன நான் பைத்தியம் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கியா என்ன டாக்டர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறேன்ட்டு ஸோ இதை கொஞ்சம் டெலிகேட்டாக ஒரு ஒரு சாஃப்டாக தான் ஹேண்டில் பண்ணோம் சில டைம் அவர் நல்ல மூடில் இருக்க போகிறோம் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக கேட்டு பாருங்க என்ன ஆறுது என்ன மனசில் என்ன ஓடுறது சப்போஸ் உங்ககிட்ட அவர் பேசலன்னா அவரோட யாரோ ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு இருக்காருன்னா அவரை வச்சு அவர் மூலமா ஏதாவது தெரிய வருதா இல்லை உங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஒரு மனவேதி டாக்டர் கிட்ட போற சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறது முன்னாடியே நீங்க உங்களோட ஃபேமிலி டாக்டர் கிட்ட போய் கூட இவரை போய் காட்டலாம் ஒரு ருட்டீன் பிளட் செக்அப்க்கு போறோம் பாடி செக்அப்க்கு போறோம் அவர்கிட்ட போய் நீங்க இந்த மாதிரி இவர் இருக்காருன்னு பேசினா சில டைம் டாக்டரே கூட இந்த மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணலாம் தட் நீங்க போய் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டை பாருங்கன்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஒரு டாக்டர் மூலமா வந்தா அவர் கொஞ்சம் நல்லா எடுத்து பரா இருக்கும் பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்னன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி லைஃப்ல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை டென்ஷன் இருக்க போறது தண்ணி அடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அது எப்பயாவது ஆரம்பிக்கிறது அது முது முதுவா அது டெய்லி ருட்டீனா மாறி அதுவே ஒரு பிரச்சனையா மாறிடும் ஸோ இது நடக்காம இருக்கணும் ஸோ நான் சொல்றத வச்சுன்னே நீங்க இதை ட்ரை பண்ணுங்க பட் எனக்கு என்ன தோணுறதுனா அவருக்கு ஒரு ரைட் ஒரு ஹெல்ப் ஒரு ஒரு சப்போர்ட் கிடைச்சா இந்த இதுக்கெல்லாம் ஒரு எண்டு இருக்கும் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் கலர்
ஒரு 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 முறை சுய நினைவே இல்ல மேடம் எனக்கு சுய நினைவே இல்ல பசங்களுக்கு ஸ்கூல் அனுப்ப முடியல சாப்பாடு செய்ய முடியல சரி ஒரு ஒரு ஜாலியான்ற ஒரு இதுவே இல்ல மேடம் எனக்கு ஏதோ ஒண்ணு பறி கொடுத்த மாதிரியே இருக்கு மேடம் ஆனா வீட்டுல எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது மேடம் எனக்கு ஹஸ்பண்ட் நல்லவர் பசங்களும் நல்லவங்க எனக்கு சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நல்லவங்க மேடம் நீங்க உங்க உங்க டாக்டர் என்ன என்ன பிரச்சனைக்காக மருந்து கொடுத்திருக்காங்கன்னு சொன்னாரா என்ன வியாதியா உங்களுக்கு மனம் <laughs> 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 வரலாம் <laughs> அது எல்லாருக்கும் அப்படி வரும்னு சொல்ல முடியாது பட் சில பேருக்கு வரும் அந்த மாதிரியே ஒரு ரெண்டு மூணு எபிசோட் நடந்தால் நாங்கள் ஆஸ் டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவோம்னா கொஞ்ச நாள் மருந்தாக கொஞ்சம் கூட நம்ம மேபி ஒரு ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் ஒரு கூட எடுத்துக்கோங்க அண்ட் அந்த டைமில் நல்லா ஸ்டேபிளாக இருக்கே நல்லா ரெக்கவர் ஆகிட்டேன்னா மேபி அட் தட் டைம் நம்ம மருந்தை குறை குறைச்சி பார்க்கலாம் பட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டிப்ரெஷனில் என்ன ஆகும் ஒரு பெரிய என்னோட நிறைய பேஷண்ட்ஸ் என்கிட்ட வருது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த டிப்ரெஷனுங்கிறது அந்த என்ன ஒரு சோகமாக இருக்கிறது இல்லைன்னா அது இமோஷனாக இருக்கிறது எதுலேயுமே ஒரு பிடிப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது சில டைம் ஒரு நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருது இல்லைன்னா சில டைம் இந்த செத்து போயிடணும் சூசைட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரியே நினப்பலாம் மாத்திரையை போட்டுட்டு சரியாக போன அப்புறமும் அவங்களால அவங்க இந்த பயஷ் டிப்ரெஷன் இல்லாத போகிறோம் அவங்க எப்படி இருந்தாங்களோ இல்லை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்களோ நிறைய பேரால் என்னால் அப்படி இருக்க முடியல மேடம் நான் இன்னும் என்னோடய ஃபுல் ஓல்டு மை செல்ஃபுக்கு நான் வரலன்பாங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய காரணம் என்னென்னா டிப்ரெஷனுக்கு நம்ம மாத்திரை கொடுத்து ட்ரீட் பண்ணிடுறோம் பட் அந்த டிப்ரெஷன் டைம் நம்ம இருந்த டைமில் நிறைய பேருக்கு அது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் ஒரு மன என்ன சொல்கிறது ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ஒரு தன்னம்பிக்கை நிறையா பேருக்கு போயிடும் ஸோ எல்லாத்தையுமே அவங்க ஒரு பதற்றத்தோடு பார்ப்பாங்க ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாமல் பார்ப்பாங்க ஸோ ஒரு டைனமிக்கான பர்சன் நம்ம இது பண்ணோம் பண்ணால் திருப்பி அப்படி ஆகிடுமா இல்லைனா இது இந்த மருந்து எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் மருந்தை நிறுத்தினா இந்த மாதிரி திருப்பி வந்துடுமா இந்த மாதிரி நிறைய செல்ஃப் டவுட் வர வர என்ன ஆகுது அவங்களால ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு வேலையில் போக முடியல அண்ட் இது என்னோடய நிறைய பேஷண்ட்ஸ் எனக்கு இது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் இதுக்கு என்ன சொல்லுவேன்னா இதுக்கு பேசிக் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை இல்லாதது கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாததுக்கு வெறும் மருந்தை நம்பின்னு இருக்க முடியாது இதுக்கு வி நீட் சம் டாக்கிங் தெரப்பி கவுன்சிலிங்கிறோம் இந்த ஊரில் அந்த மாதிரியே வி நீட் சம் செஷன்ஸு அங்கே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் பேசி அவங்க பேசுறதுனா வெறும் நீங்கள் சொல்கிறத கேட்டுக்கிறதுன்னு கவுன்சிலிங் கிடையாது உங்களை புரிஞ்சுட்டு உங்களை உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியாது என்ன நீங்கள் வித்தியாசமாக பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சொல்யூஷன் வச்சுட்டு முது முதுவாக நீங்கள் அந்த சைக்காலஜிஸ்ட் சேர்ந்து போய் வேலை பண்ணி உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் நிறைய பேருக்கு இதை இம்ப்ரூவ் ஆக ஆக என்ன பார்ப்பாங்க போப்பாங்கன்னா மருந்தையோட யூஸ் கம்மி ஆகிடும் பட் என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் மருந்தை சட்டு நிறுத்தாதீங்கோ போய் மேபி நான் இது இன்னைக்கு சொல்லி இதை வச்சுட்டு நீங்கள் வேற இந்த மாதிரியா ஒரு கவுன்சிலரோ இல்லை சைக்காலஜிஸ்ட்டை பார்க்கணுமா இதில் ஏதாவது யூஸ் இருக்குமா நீங்கள் போய் உங்கள் சைக்காட்ரிஸ்ட்டை போய் கேளுங்க பட் டெஃபினெட்லி சஃபர் பண்ணிகிட்டே இருக்காது இனிமேல் இது நான் பத்து வருஷமாக எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இது சரியாவே போகல நான் இப்படியே இருப்பேன் கிடையாது இதெல்லாம் ட்ரீட்டபிள் கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட் காலர் வெயிட் பண்ணுறாங்க டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் நான் கரூர்ல இருந்து கோவிந்த சாமி பேசுறேன் டாக்டர் கிட்ட உங்க சந்தேகம் கேளுங்க சார் சொல்லுங்க சார் ஆ குட் மார்னிங் மேடம் நான் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ஹெடன் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு வரல இருக்குல மேடம் அதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து அதுல இருந்து ரிலீவ் ஆவதற்கு வந்து மெடிடேஷன் ஆஃபலஸ் இந்த இது மாதிரி ஜாகிங் இல்ல வாக்கிங் இது வந்து இத யூஸ் ஆகும் மேடம் ஹெடன் ஸ்ட்ரெஸ் ஹெடன் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்து சரி எனக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் புரியல நீங்க என்ன சொல்றீங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 
சார் ஹிடன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனா என்ன நம்மளுக்கு தெரியாத ஸ்ட்ரெஸ் நம்மக்குள்ளே இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அது சில டைம் நம்மளுக்கு தெரிய வருது பட் சில டைம் உள்ளே இருக்குது பட் ஏதோ ஒன்று நம்மளுக்கு ஒரு 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 பதட்டமாக ஒரு டென்ஷனாக இருக்கிற மாதிரியாக இருக்குது நீங்கள் கேட்குறது வெதர் அது நம்ம இந்த மெடிடேஷன் இந்த ஜாகிங் இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணுறதுனால சரியாக போகுமான்ட்டு நீங்கள் கேட்குற மாதிரி நான் புரிஞ்சுட்டுருக்கேன் அதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த இந்த நீங்கள் சொன்ன எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே எதுவுமே ஹார்ம்ஃபுல் கிடையாது தேர் ஆல் ஆக்சுவலி குட் ஃபார் ஹெல்த் ஓன்லி மெடிடேஷன் என்ன விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்னா மெடிடேஷன் பேசிக்கலி நம்மளோட அட்டென்ஷன் வெள்ளந்து வெள்ள நடக்கிற விஷயத்துலேருந்து வி ஆர் ட்ரைங் டு பிரிங் இட் இன்சைட் உள்ளே ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துல வி ஆர் ட்ரைங் டு என்ன சொல்கிறது காம் ஆர் செல்ஸ் ஸோ நம்மளோட சென்சஸ் நம்ம கண்ணு திறந்து காத்தால இறந்து கண்ணில் படுக்கிற வரைக்கும் நம்மளோட அஞ்சு சென்சஸும் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஃபார் அ சேஞ்ச் மெடிடேஷன் என்ன பண்ணுறோம்னா வி ஆர் ட்ரைங் டு பிளாக் இட் ஆல் அவுட் ஸோ எதுவுமே உள்ளே வராமல் வி ஆர் ட்ரைங் டு கெட் ஆல் தி அட்டென்ஷன் இன்சைடு ஸோ தட் இஸ் பதட்டத்துக்கு அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸசைஸ் நான் எல்லாரையுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் எஸ்பெஷலி படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ இட் ஃபார் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பண்ணால் கூட லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஃபைண்ட் இட் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் அதே மாதிரி ஜாகிங் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சயின்டிஃபிக் டேட்டாவே இருக்குது தட் மென் வி டூ எனி ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் நம்ம ஓடணும்னு கூட அவசியம் இல்லை ஈவன் டேக்கிங் த ஸ்டெப்ஸ் ஆர் டூயிங் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் பிரிஸ்க் வாக்கிங் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா இட் ஆக்சுவலி செக்ரீட்ஸ் அ ஹாப்பி கெமிக்கல் Chemicals, endorphins in the chemicals it releases in the brain and as a matter that endorphin is actually useful it is helpful for remember depression ko useful padattath ko useful so இது நீங்கள் சொல்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் டெஃபினெட்லி ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் அண்ட் இட் ஹஸ் நோ ப்ரா நோ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் யூ கேன் டூ இட் பட் த கொஸ்டின் இஸ் வாட் இஸ் திஸ் ஹிடன் ஸ்ட்ரெஸ் என்னது இது ஹிடன் ஸ்ட்ரெஸ் ஏன் இது உள்ளே இருக்குது இது என்னது இதோட அர்த்தம் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்குன்னா இதெல்லாம் வெறும் நம்ம ஒரு வி ஆர் ட்ரைங் டு என்ன ஒரு பேச் ஒர்க் ஆட்டம் பண்ணுறோம் பட் உள்ளே என்ன மனசுக்குள்ளே நம்மளுக்கு ஏன் இந்த பதட்டம் இருக்குது என்னத்தை நம்ம வச்சுட்டு இப்படி பதட்டமாக இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் இது தெரிஞ்சுக்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் இது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா தர டிஃப்ரெண்ட் வேஸு நான் யூஸ்வலி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இஸ் மோர் தேன் மெடிசன் ப்ராப்ளி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவர் செல்ஃப் ஸோ இதுக்கு ஹேவிங் அ தெரப்பிஸ்ட் இந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலி சைக்காலஜிஸ்ட்னு போவோம் வெளிநாடுலனா இந்த மாதிரியாக்கே ஒரு சைக்கோ தெரப்பிஸ்ட்னு போவோம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உங்களை வச்சுட்டு உங்களை பேசிட்டு உங்கள் பேக்ரவுண்டு போயிட்டு உங்கள் சைல்டுஹுட் பின்னாடி சின்ன வயசில் எப்படி இருந்தே இல்லை உங்கள் அம்மா அப்பா சேர்ந்தால் எப்படி ரிலேஷன் இருந்தது அண்ட் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் உங்கள் லைஃப்பில் வர ஒரு ஒரு பிரச்சனையை நீங்கள் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணீர் அதை எப் அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிது இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு தே வில் டெல் யூ சம் திங்ஸ் தட் ஏன் இது நடக்கிறது இதை நீங்கள் எப்படி மாற்றிக்கலாம் இதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம்னு அதெல்லாம் நாங்கள் சைக்கோ தெரப்பிஸ்ட்னு போம் ஸோ மேபி சம்திங் லைக் தட் இஸ் டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுறது ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் மேடம் நான் சசிகலா பேசுகிறேன் மேடம் ஆ சொல்லுங்கள் மேடம் மேடம் இப்போ என்னோட வாழ்க்கையில வந்து நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் இப்போ வந்திருக்கேன் மேடம் நான் வந்து எங்க அப்பா அம்மா ஊருக்கு போய் எங்க வீட்டுக்காரரு கொஞ்சம் தொழில்ல நஷ்டமாயிட்டாரு அப்ப வந்து நான் எங்க அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு போறேன்னு சொல்லி அங்க போய் தங்கினேன் அங்க இருந்து கொஞ்சம் அங்க இருக்க முடியாம அங்க இருக்கிற சூழ்நிலைனால எங்களால அங்க இருக்க முடியல அங்க இருந்து இங்க நாங்க வெளியே நாங்க தனியா இருந்துக்கிறோம்னு சொல்லி வந்துட்டோம் மேடம் அப்ப இருந்து எங்க அப்பா அம்மா என் கூட பேசுறதே இல்ல இப்ப கூட நான் போன் போட்டாலும் அவங்க பேச மாட்டாங்க பேசுறாங்க ஆனா ஏதாவது இப்ப கொஞ்சம் நாங்க கஷ்டத்திலாம் முன்னேறி இப்ப நாங்க ஒரு இப்ப நாங்க இருந்த இடத்துக்கே போலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறப்ப இப்ப அங்க தனியா இருக்கோம் வேற ஊர்ல இருக்கோம் சரி இப்ப எங்க எங்க வீட்டுக்காரோட ஊருக்கே போய் அங்கேயே தங்கலான்னு சொன்னா எங்க அப்பா வேணா வேணாம்னு சொல்லி ஒரே சண்டை போடுறாரு மேடம் ஏன் அப்படி என்ன சொல்றாரு எதுக்கு அங்க வர வேண்டாமா என்னோட எங்க வீட்டுக்காரோட ஊருக்கே நீ போகாத நீ வந்து எங்க ஊரு என் ஊருக்கு வா உனக்கு நான் வீடு கட்டிருக்கேன் காடு வச்சிருக்கேன் இங்க வா அப்படின்னு சொல்லி என் கூட சண்டை போறாரு மேடம் எங்களை வந்து மதிக்கிறதே இல்ல எங்க வீட்டுக்காரரு என்னன்னு கேக்குறது இல்ல இனியும் எது சொன்னாலும் என்னை வந்து திட்டிட்டே இருக்காது அது எனக்கு வந்து எந்த வேலையுமே என்னால செய்யவே முடியல மேடம் சரி நீங்க சொல்றத பார்த்தா இது
வேணாலும் விட்டு கொடுக்க முடியாது நம்ம வெளில வேணால் சொல்லிக்கலாம் நம்ம கோமாக இருக்கோம் நான் பேச மாட்டோம் பேசலை பட் உள் மனசில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை எப்பயுமே விட்டு கொடுக்க முடியாது எதுக்குன்னா இது அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இவங்க நம்ம பேரண்ட்ஸ்ன்னு அதே மாதிரியே நீங்கள் அவங்களுக்கு டாட்டர் ஒரு குழந்தை ஸோ இது ரொம்ப ஒரு பிளட் ரிலேஷன்லேயே ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ரிலேஷன்ஷிப்பு சில டைம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு ஒரு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால சின்ன சின்ன விஷயமாக தான் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு அர்த்தம் கொடுத்து அது ஒரு தப்பான அர்த்தம் கொடுத்து இல்லைன்னா அதை தப்பான புரிஞ்சுட்டு அதை எடுத்துட்டு நம்மக்குள்ளே ஒரு ஒரு குழப்பம் ஒரு கசமுசை வரலாம் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன சொல்யூஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஓப்பனாக ஒரு மன திறந்து பேசணும் அண்டு நம்ம எப்பயுமே இன்னொருத்தர அவங்க நம்மளை மதிக்கலை இல்லைன்னா அவங்க நம்மளை சரியாக நம்மளை பார்த்துக்கல இல்லைன்னா நம்மளை அவங்க வேணும்னு இப்படி பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரியே விஷயத்தெல்லாம் அப்படியே விட்டுறணும் இதுக்கு நம்ம என்ன இருந்தாலும் ஒரு அம்மா அப்பா ஏன் ஒரு குழந்தைகளில் குழந்தைய பற்றி தப்பாக நினைக்கணும் இல்லை குழந்தைய பற்றி தப்பாக சொல்லணும் பண்ணணும் இந்த கேள்வி நம்ம எப்பயுமே நம்மளை கேட்டுகிட்டே இருக்கணும் நம்ம எல்லாருக்குமே தோணும் நாளைக்கு நம்மளுக்குன்னு ஒரு குழந்தை வரும் நம்மளுக்கும் அப்படி தோணும் அவன் வேணும்னு பண்ணுறான் இல்லை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டான் இது இதனால பண்ணுறான் அதனால பண்ணுறான்ட்டு நம்ம எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு ஒரு தப்பு அர்த்தம் கொடுத்ததுனால தான் நம்ம மனசில் இந்த மாதிரியே ஒரு கசமுசம் வருது ஸோ நான் யூஸ்வலி என்ன சொல்லுவேன்னா அது எல்லாத்தையும் விட்டுறணும் அவங்க எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம பேரண்ட்ஸு நம்மளுக்கு நல்லது தான் எப்பயுமே நினைப்பாங்க பட் எதுவும் அவங்க மனசில் ஏதோ ஒரு வருத்தம் இருக்கிறதுனால இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறான்னு இருக்கலாம் அவங்களும் அதே தான் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன இருந்தாலும் என்னோடய பொண்ணு அவன் ஏன் என்னை பற்றி இல்லை எனக்காக அவள் தான் அல்டிமேட்லி எனக்காக இருக்க போகிறான்னு நினச்சின்னு அவங்களும் கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கணும் பட் யாராவது ஒருத்தர் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து ஒரு ஓப்பனாக ஒரு டிஸ்கஷனை வச்சுட்டு பேசிட்டு என்ன நடக்கிறது ஏன் இப்படி இருக்குது நம்ம தெரிஞ்சுனோன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஈஸியாக ஷார்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஈஸியாக ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் நல்லது இதுக்குன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு நிம்மதியாக இருக்க முடியும் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஹலோ உங்கள் பேர் எங்கே நம்ம கால் பண்ணுறீங்க நான் திருநெல்வேலியிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் என் பேர் அஃபோஸ் பார்த்தீங்கமா ஓகேம்மா டாக்டர் கிட்டே பேசுங்க ஆ ஹலோ டாக்டர் ஆ சொல்லுங்கம்மா ஆ எனக்கு வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ் தான் ஆகுது நைன்டீன் இயர்ஸ் சாரி நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கேன் சரி எனக்கு என்னென்னு சொல்ல ஒரு பொருள் எடுக்கும்போது சரியாக என்னால் வந்து ஒரு இங்க் கூட என்னால் ஊற்ற முடியல கையெல்லாம் அப்படி நடிக்குது எனக்கு இது வந்து எனக்கு வந்து பயத்தினால நடுங்குதா இல்லை எதனால எனக்கு சரியா தெரிய மாட்டேங்கு எந்த பொருள் திட்டம் என்னால வந்து ஒரு புக்கு ஒரு நோட்டை தோட்டா கூட ஒரு பத்து நிமிஷம் மேல என்னால கையில புடிச்சிட்டு இருக்கு இல்லையா கையில அப்படி நடுங்குது சரி அப்புறம் நீங்க எதையும் தூக்கல கையை வெறுன வச்சுட்டு இருக்கேன் கை நடுக்கிறதா ஆ கைய நான் வெறுமே அப்படி வச்சு கை அப்படி நீட்டு சொன்னா எனக்கு கை நடுங்குது என்னன்னு தெரியல பட் உள்ள நீங்க அமைதியா தான் இருக்கீங்க உங்களுக்கு உள்ள எல்லாம் ஒண்ணும் பதட்டமா இல்ல கை பல காரணம் இருக்கலாம் பட் யூஸ்வலி என்ன காமன் காரணம் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தைராய்டு சில பேருக்கு தைராய்டு ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தால் சில பேருக்கு அது இருக்கும் சில பேருக்கு பதட்டத்தினால கூட இருக்கலாம் சில பேருக்கு காரணமே இருக்காது அந்த கை நடுக்கத்துக்கு அண்ட் யூஸ்வலி இந்த மாதிரி ஏஜ் குரூப்பில் தான் ஆரம்பிக்கும் ஒரு யங் ஏஜில் தான் ஆரம்பிக்கும் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா அது திடீர்னு அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்க எதையோ தூக்க போகிறோம் கை நடக்கிறோம் இல்லை காஃபி எடுக்க போகிறோம் கை நடக்கும் ரெண்டு கையும் நடக்கும் சில பேர் நம்ம அது கை நடுக்கிறதுன்னு நினச்சிட்டு நம்ம எதாவது தூக்கினோம் கொஞ்சம் அதிகமாக கை நடக்கும் ஸோ நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் இது பயப்படுற மாதிரியா நீங்க சொல்றத வச்சு எனக்கு ஒன்னும் பயந்துட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க போய் உங்களோட ருட்டீன் ஒரு உங்களோட ஃபேமிலி டாக்டரியோ இல்லனா ஒரு ஃபிசிஷியனை போய் பாருங்க அவங்க யூஸ்வலி ஒரு கொஞ்சம் ஒரு பேக்டீரியா ஃபோர் ஒரு ब्लड டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க சில டைம் அவங்களே வேணா ஒரு நரம்ப டாக்டர் கிட்ட கூட ரெஃபர் பண்ணலாம் அவங்க நரம்ப டாக்டர் கொஞ்சம் எக்ஸாமின்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு என்ன இருக்குன்னு அவங்க தே ஒன்னு கொஞ்சம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் பண்ணுவாங்க பட் இந்த நீங்க சொல்றத பார்த்தா நான் எனக்கு என்ன தோணுது எசன்ஷியல் ட்ரெமர்ஸ்னு ஒன்னு உண்டு அப்படினா என்னன்னா காரணம் இல்லாத கை நடக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதில் ஒன்றும் பயப்படுறது ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்காது நம்ம அதுக்கு ரொம்ப கவனம் கொடுத்தோன்னா அது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அதிகமாக வர மாதிரியாக தோணும் 
இது யூஸ்வலி இந்த மாதிரியே கண்டிஷன் இன்னும் ப்ரோக்ரஸ் ஆகி ஒரு பெருசாக ஒரு வேறு ஏதாவது ஒரு வியாதிக்கு மாறுண்டும் கிடையாது அண்ட் என்னென்னா இது நம்மளுக்கு இந்த சின்ன வயசில் நடக்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப கான்ஷியஸ் ஆகிடும் ஸோ நம்ம எதையுமே இன்னும் தரும் முன்னாடி இது பண்ணக்கூடாது இல்லைனா இதை தூக்கக்கூடாது அவா என்ன நினைப்பா ஹேண்ட் ரைட்டிங் கூட நம்ம செக்கு சைன் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் எல்லாரையும் கொஞ்சம் மறைச்சிட்டு சைன் பண்ணுற மாதிரி அவா ஏதாவது நினச்சி ஏதாவது நினச்சிட்டு போகிறாண்டு அண்ட் ஆக்சுவலி நீங்கள் ஃபீமேல் நிறைய ஜென்ஸுக்கு என்ன தோணுன்னா அவங்க என்ன வைக்கப்படுவாங்க இந்த மாதிரி கை நடக்கிறது இன்னும் தர் பார்த்தா நான் தண்ணி அடிச்சுட்டு இருக்கேன் நினைப்பேன் நினைப்பாங்கன்ட்டு அவங்களுக்கு தோணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் என்ன சொல்கிறேன் போய் ஒரு நரம்பு டாக்டரை போய் பார்த்து இது என்ன இருக்குன்னு பாருங்கோ பர்சே இது எனக்கு ஒன்றும் சைக்காட்ரிக் இஷ்யூவாக எனக்கு ஒன்றும் தோணலை சில டைம் பதட்டத்தினால கை நடக்கலாம் பட் வெறும் கை நடக்க மட்டும் இருந்துட்டு அது பதட்டமாக இருக்காது யூஸ்வலி பதட்டமாக இருக்கிற வாழ்க்கை ஒரு நெஞ்சில் ஒரு படப்படம் இருக்கும் ஒரு வயத்தை பரட்டுற மாதிரியாக இருக்கும் எப்பயும் ஒரு உள்ள ஒரு பயமாக ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கிற மாதிரியாக இருக்கும் அது ரொம்ப முத்தி போனால் தான் கை நடக்கலாம் இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா அப்படி இல்லை ஸோ முதல்ல போய் ஒரு நார்மல் டாக்டரை போய் பாருங்கோ நெக்ஸ்ட் கால கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் ரேவதின்னு என் பேரு வந்து என்னுடைய கிராண்ட் சன் வந்து தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு ஏடிஹெச்டிங்கிற அந்த இதுல இருந்துட்டு ஒரு ரெண்டரை வயசு வரைக்கும் பேசாமையே இருந்தான் இப்ப வந்து நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து இஸ் கோயிங் டு ரெகுலர் ஸ்கூல் வெரி குட் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கா நல்லா படிக்கிறான் ஃபர்ஸ்ட் வரான் எல்லாத்துலயும் நல்ல இன்டெலிஜென்டா இருக்கா ஆனா எனக்கு என்ன பயம் இருக்குன்னா அவ வந்து அடல்ட் ஆகிட்டு போறதுனால அவ வந்து அவனுக்கு வேற மாதிரி எமோஷனலா ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் தனியா இருக்கிறத வந்து நான் அனுமதிக்கிறது இல்லைன்னா கூட ஈ டச்சிங் ஹிஸ் பிரைவேட் பார்ட்ஸ் எல்லாம் தோத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அதனால எனக்கு வந்து அது வந்து இன்னும் சரியாகலையோ என்னமோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு பயம் இருக்கு அவனை எப்படி வந்து நாங்க வந்து பாதுகாக்கிறதுன்னு எனக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் மேடம் ஏடிஹெச்டிங்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த இல்னஸில் என்ன ஆகும் குழந்தைகள் ரொம்ப துருத்துருப்பாக இருக்கும் நார்மல் துருத்துருப்பு கிடையாது ரொம்ப அளவுக்கு மேலே துருத்துருப்பாக இருக்கிறது ஸோ ஒரு இடத்துல உட்கார முடியாது கிளாஸ் ரூமில் உட்கார முடியாது ஒரு கவனம் கொடுக்க முடியாது ஓடிகிட்டே இருப்பாங்க நடந்துகிட்டே இருப்பாங்க அதேமாரியா சட்டுன்னு ஒரு இம்பல்சிவிட்டி இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு எதுவுமே ஒரு பொறுமையாக நிதானமாக அவங்களால யோசிச்சு ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாது டக்குன்னு ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க டக்குன்னு யாரையும் அடிக்கிறது இல்லை தூக்கி எறியறது சில டைம் இந்த குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோ லேர்னர்ஸாக இருப்பாங்க கொஞ்சம் தூக்க பிரச்சனை இருக்கும் அண்ட் யூஸ்வலி இது நீங்க சொல்றத பார்த்தா இதுல இருந்து அவன் கொஞ்சம் நல்ல ப்ரோக்ரெசிவா நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கான் அண்ட் இப்போ அவன் தேர்ட்டீன் இயர்ஸா இருக்கான் இது தேர்ட்டீன் இயர்ஸில் இருக்கிற எல்லா நார்மல் எந்த ஏடிஹெச்டி இல்லாத குழந்தையிலே பார்த்தோம்னா சில கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது வேறு மாதிரியே கொஞ்சம் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கொஞ்சம் ப்ரைவேட் பார்ட்ஸை தொடர்றது இல்லைனா இன்னொரு ஆப்போசிட் செக்ஸில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுது பொண்ணுங்களை பற்றி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுது இல்லைனா அந்த மாதிரியாக செக்ஸ் சம்மந்தமான விஷயம் புக்கில் படிக்கிறது டிவியில் படிக்கிறது இதெல்லாம் எதுவுமே அப்நார்மல் கிடையாது ஆக்சுவலி திஸ் அ வெரி வெரி நார்மல் திங் எல்லா மேல்ஸாக இருக்கட்டும் ஃபீமேல்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த வயசில் இந்த ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருக்க தான் செய்யும் அந்த கியூரியாசிட்டி இருக்கிறதுனால இவங்க இதெல்லாம் பண்ணிப்பாங்க இதுக்கு நீங்க எப்பயுமே 24 ஃபோர் ஹவர்ஸ் அவன் சேர்ந்தே இருக்கிறது அவன் பின்னாடியே போயிருந்தா அது வேற மாதிரியே பிரச்சனை கொடுக்கும் என்ன மாதிரியே பிரச்சனை அவனுக்கு கோவம் வர ஆரம்பிக்கும் பிகாஸ் இந்த வயசுல பசங்க கொஞ்ச நேரம் பிரைவேட்டா இருக்கணும்னு பார்ப்பாங்க தனியா இருக்கணும்னு பார்ப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்து பேசுவாங்க ஸோ நம்ம ஒரு பேலன்ஸ் வச்சுக்கணும் எப்பயுமே அவங்கள மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருந்தா அவங்க அப்புறம் மறைச்சி பண்ணுவாங்க அது வேற மாதிரி ஆகும் என்ன நடக்கிறதோ நம்ம முன்னாடி நடக்கட்டும் நம்ம நம்மளுக்கு தெரியட்டும் அதுதான் நான் எல்லாருக்கும் பிரின்சிபல் சொல்றது நம்ம ரொம்ப அவங்கள ஸ்ட்ரிக்டா மானிட்டர் பண்ணா பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரிய வராது ஸோ கொஞ்சம் ப்ரைவசி கொடுக்கறதுல தப்பு இல்லை செகண்ட் திங் இதுவும் ஏடிஹெச்டிக்கும் லிங்கே கிடையாது ஏடிஹெச்டி ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் போக போக நிறைய பசங்களுக்கு அது இம்ப்ரூவ் தான் ஆகும் ஸோ அந்த ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கிறது அந்த இம்பல்சாக இருக்கிறது போக போக இட் வில் யூஸ்வலி கெட் பெட்டர் ஸோ பதினெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு மருந்தே தேவைப்படாது அந்த யூஸ்வல் நார்மல் ப்ராசஸ்லேயும் அது சரியாகிண்டு வரும் ஸோ இதையும் அதையும் அந்த இமோஷ்னல் ப்ராப்ளம் இருக்கலாமா இப்படி இருக்கலாமா அதெல்லாம் நம்ம நினைக்க வேண்டாம் சி நம்ம ஏடிஹெச்டி இல்லாத குழந்தைகளுக்குமே இந்த பதிமூணு
வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்க மேடம் மாதிரி எப்படி சொல்றது தெரியல எங்க வீட்டுக்காரர் தப்பா இது பண்றாரு சரி இன்னொரு பொண்ணு கூட இருந்து எல்லாம் வந்து எங்கிட்ட சொல்றாங்க ஏன்னா அவர் ஒரு பில்டிங் வேலை எடுத்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு டைம் தான் ஒரு டைம் அப்படிதான் வீட்டுக்கு வருவாரு சரி நானும் சரி வேலை தானே செய்யறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா விட்டுட்டாங்க சரி அங்க தொடர்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்க வேலை செய்யறவங்களே வந்து எங்கிட்ட சொல்றாங்க சரி கேட்டதுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணி அதுக்கப்புறமா அவரு இது பண்றாரு எனக்கு அதை ஏத்துக்கவும் முடியல அவருக்கு பிரியவும் முடியல எனக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியல மேடம் ரொம்ப மனசு அப்படியே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு தூங்கினாலே என்னால தூங்க முடியல அப்படியே படுத்துனா அப்படியே கல்லு வச்ச மாதிரி இருக்கு அப்படியே புரியுது என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல மேடம் பசங்க வேற இருக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு பதினாலு வயசு ஆகுது ஒரு பொண்ணுக்கு பன்னெண்டு வயசு ஆகுது சரி குழந்தைய என்னால எதுவும் பேச முடியல என்னால மனசுக்குள்ளயும் போட்டு வச்சுக்கவும் முடியல நான் என்ன சொல்றேன்னா மேடம் பாருங்க நீங்க என்ன எண்ணி எந்த ஃபீமேலா இருக்கட்டும் அவரோட ஹஸ்பண்ட் வெளில போறாங்க இந்த மாதிரி தப்பான வகையில வேற இன்னொரு லேடிஸ் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா யாராலையுமே இது ஒரு நார்மல் மேரீட் லைஃப்ல இது எடுத்துக்க முடியாது ஸோ என்ன முக்கியம்னா நீங்க முதல்ல ஒரு ஒரு கவுன்சிலரை போய் ஒரு டாக்டரை போய் பாருங்க எதுக்கு நான் பாக்குறது எதுக்குன்னா இதை மன தரந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேசணும் முடிவு நான் என்ன முடிவு இருக்குன்னா எடுக்கணும் இருக்கணுமா இருக்க வேண்டாமா அதெல்லாம் அப்புறம் சரியா அந்த முடிவை நம்ம தான் எடுத்தாகணும் பட் அந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே மனசில் பல விஷயம் ஓடும் நம்ம மனசில் இதை போய் நம்ம யார்கிட்டயா பேசணும் நம்மளை யாராவது நம்ம நான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம குடும்பத்தில் ரொம்ப ஓப்பனாக பேச முடியாது இதுக்குன்னா நம்ம என்ன இது ஒரு அசிங்கம் ஒரு கௌரவ பிரச்சனை நம்ம ஹஸ்பண்டை பற்றியே இப்படி பேசணும்னு நினச்சி நம்மளால் யார்கிட்டையும் ஓப்பனாக பேச முடியாது வெளில ஒரு தேர்ட் பர்சன் கிட்ட பேசுகிற அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நம்ம ஓப்பனாக மனசார்ந்து பேசலாம் என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு தோணுறதோ அதை பேசலாம் சில டைம் இந்த தூக்க பிரச்சனை இந்த ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறதுக்குலாம் மருந்து கூட எடுத்துக்கலாம் இதுக்குன்னா மனுஷனுக்கு தூக்கம் இல்லைன்னா பாதி ப்ராப்ளம் அதனாலேயே இருக்கும் ஸோ இது இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு போய் ஒரு கவுன்சிலர் போய் பாருங்க அவங்களே உங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையை ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்து அது மூலமாக நீங்களே ஒரு முடிவு எடுக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வரலாம் ஸோ இது திங் இஸ் இந்த மாதிரி யாருமே இல்லை எதுவுமே இல்லை நான் இப்படியே இருக்கணும்னு நினைக்காதேங்க நிறைய ஹெல்ப் அவைலபிளாக இருக்குது வெளில போய் ஒரு கவுன்சிலர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இஷ்யூவாக அது வரும் ஓகே மேம் இவ்வளோ நேரம் என்னோடய சந்தேகங்களும் காலர்ஸோட கேள்விக்கெலாம் பொறுமையாக பதில் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றிங்க டாக்டர் இதே மாதிரி வேறு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டோட நாளைக்கு வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் த நைட் பாய் ஃப்ரம் சுமித்ரா இது சிம்ஸ் ஹாஸ்பி